బైబిల్లో ఉన్నటువంటి దేవుడి గురించి ఒక విచిత్రమైనటువంటి ఆలోచన ఉన్నది అయితే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి నానుడి అంటే ఒకసారి ఆలోచిద్దాం తీగ తెగితే మళ్ళీ పూలు పూయదు అది మనందరికీ తెలిసిందే రెక్క విరిగినటువంటి పక్షి ఎగరలేదు అయితే బైబిల్ ప్రకారం ఆలోచించినట్లయితే దేవుడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా గొప్ప కార్యం చేయగలడు బైబిల్లో ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప నాయకులు ఏదో ఒక పరిస్థితుల్లో కింద పడిపోయినటువంటి వాళ్లే అయితే దేవుడు ఆ పరిస్థితుల్లోంచి లేవనెత్తినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం కొన్ని కొంతమంది యొక్క జీవితాలు చూసినట్లయితే చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది కొంతమంది జీవితాలు మీ ముందు పెడతాను రూతు అనేటువంటి వ్యక్తి చాలా గొప్ప పేరుగా ఈరోజు చాలామంది ఆడపిల్లలు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు కానీ రూతు జీవితాన్ని గనక చూసినట్లయితే చాలా దయనీయమైనటువంటి స్థితిలోంచి పైకి వచ్చినట్లు మనకి అర్థమవుతుంది మోయాబీరాలు అంటే ఆమె యూధ మతానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి కాదు పైగా చాలా యుక్త వయసులో భర్త చచ్చిపోయినప్పుడు ఆమె ఏమవుతుంది విధవరాలు అవుతుంది కాబట్టి ఆమె విధవరాలు అన్యురాలు మూడోది ఏంటంటే ఆమె మా అత్తగారైనటువంటి నయోమితో కలిసి ఆమె ఊరు వచ్చినప్పుడు చివరికి ఆమె రోడ్డు మీద పడిపోయిన వాటిని ఎత్తుక్కునేటువంటి ఆమె అంటే చాలా దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని దేవుడు ఎంత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లాడంటే యూధ మతంలో స్త్రీలకి చాలా తక్కువ స్థానాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడైనా సరే ఒక వ్యక్తి యొక్క వంశావళి రాసేటప్పుడు కేవలము పురుషుల పేర్లే రాస్తూ ఉంటారు యేసుక్రీస్తు యొక్క వంశావళి రాస్తూ ఉన్నప్పుడు రూతు పేరు రాయాల్సి వచ్చింది అయితే రూతు అన్యురాలు అయినప్పటికీ రాశారు రూతు విధవరాలు స్థితిలోంచి వచ్చింది అయినప్పటికీ రాశారు ఎంత గొప్ప విషయం చూడండి ఎందుకు అని అంటే బోయజు ఆమె గురించి ఒక చక్కటి మాట అంటాడు అమ్మ నువ్వు నీ దేశాన్ని కాదని నీ దేవుణ్ణి కాదని నీ ప్రజలను కాదని యహోవా దగ్గరకు వచ్చావు ఆయన రెక్కల కిందకు వచ్చావు కాబట్టి నిన్ను సురక్షితంగా ఆయన ఉంచుతాడు నీకు క్షేమాన్ని ఇస్తాడు అని చెప్పారు అదే విధంగా జరిగింది రూతు యొక్క మనవుడే దావీదు దావీదే ఇస్రాయలీని పరిపాలించాడు ఇస్ దావీది యొక్క వంశావళిలోంచే ఏసై వచ్చాడు కాబట్టి ఏసయ వంశావళిలో రూతు పేరు రాయటం జరిగింది అదేవిధంగా కొత్త నిబంధనలో మరొక వ్యక్తి గురించి ఆలోచిద్దాం మనందరికీ తెలుసు పేతురు చాలా గొప్పవాడని ఎందుకనంటే క్రైస్తవ్యంలో పునాదిలాగా ఉన్నాడు ఆయన పునాది కాదనుకోండి పునాదిలాగా ఉన్నాడు పెంతుకోస్తు దినాన్న మొట్టమొదటిసారిగా వాక్యాన్ని బోధించి దగ్గర దగ్గర మూడు వేల మంది బాప్తిజం పొంది సంఘం ఆరంభమైంది అప్పుడే కానీ పేతురు దానికి యాభై రోజుల ముందు స్థితిగతులు ఏంటో చూస్తే గనక చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది తెలుసా ఒక చిన్న పాప ముందు ఏసేను చూపించి ఆయనతో నువ్వు ఉన్నావు కదా అంటే ఆయన ఎవరో నాకు తెలీదు నాకు ఆయనకి సంబంధం లేదని బొంకాడు పారిపోయాడు ఆయన అక్కడ నుంచి పైగా అది అనుకోకుండా జరిగింది కాదు ఏసు ప్రభువారు అది జరగడానికి కొన్ని గంటల ముందే ఆయనకి వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చాడు నువ్వు పొద్దున్న కోడి కుయ్యకు ముందే నన్ను కాదని బొంకుతావని ఆ పరిస్థితుల్లో ఆయన బొంకాడు ఏసు ప్రభుని చీకొట్టాడు ఒక విధంగా అలాంటి పరిస్థితులు ఎవరైనా దగ్గరికి తీసుకుంటారా అసలు తీసుకొని తీసుకోరు దగ్గరికి తీసుకోవటమే కాదు ఆయన్ని సంఘానికి నాయకుడిగా చేశాడు ఏసయ్య ఎంత గొప్ప విషయమో చూడండి కాబట్టి మీ జీవితంలో మీరు పడిపోయి ఉండొచ్చు జారిపోయి ఉండొచ్చు ఓడిపోయి ఉండొచ్చు చాలా పాపపు జీవితంలో ఉండి ఉండొచ్చు అయినప్పుడు కూడా ఒక గొప్ప వాగ్దానం ఏంటి తెలుసా ఏసే దగ్గరకు వచ్చి మన జీవితాన్ని ఏసే ముందు పెడితే ఆయన మనల్ని క్షమించడమే కాదు ఒక నూతన ఆరంభాన్ని మనకిస్తాడు మన జీవితాన్ని పూర్తిగా కడిగేసి నూతన జీవితాన్ని ఇస్తాడు బైబిల్లో దీనికి ఎలాంటి వచనాన్ని చెప్పారో తెలుసా నూతన హృదయాన్ని నూతన మనస్సాక్షిని ఆయన మనకిస్తాడంట అంటే జీవితాన్ని తిరిగి మొదలు పెడతామే చాలా బాగుంది కదా అలా మొదలు పెట్టాలని మీకు ఆశ ఉందా ఏసే దగ్గరికి రండి క్రొత్త జీవితాన్ని మీరు ఆరంభించవచ్చు మీ సమస్యలు మరియు నిస్సహాయ స్థితి గురించి మేము ప్రార్థన చేస్తాం మీ సమస్య ఏదైనప్పటికీ యేసుక్రీస్తుకి అప్పగించండి ఆయన తప్పక సహాయం చేస్తాడు ప్రార్థనలో మాతో ఏకీభవించండి మా దేవ మా ప్రభు నిస్సహాయ స్థితిలో నీ సన్నిధికి వచ్చి ప్రార్థన చేసినప్పుడు మా ప్రార్థన ఆలకించేటువంటి దేవుడు ప్రభు మీకు వందనాలు మా పరిస్థితి ఎటువంటిదైనా నిస్సహాయ స్థితి అయినప్పటికీ ప్రభు మానవులకి అసాధ్యమైనప్పటికీ ప్రభు నీకు అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు ప్రభ మా పరిస్థితుల్లో మీరు చొరవ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడేటువంటి దేవుడు ప్రభ ఆర్థిక పరిస్థితులను ప్రభ మెరుగుపరచగలిగేటువంటి దేవుడు ప్రభ ఆరోగ్యాన్ని అనుగ్రహించేటువంటి దేవుడు నువ్వే ప్రభ కాబట్టి నేను విశ్వాసం ఉంచడానికి మాకు నేర్పించమని అడుగుతున్నాం ఈ ప్రార్థన విన్నందుకు మీకు వందనాలు ఏ సేనామంలో ప్రార్థన చేయించినాం ఆమెను